హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్ లో ఒక్కొక్క రకమైన న్యూట్రిషన్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎవరి ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళకి ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉండి ఉంటుంది సో వీళ్ళందరూ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మంచి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డైట్ తీసుకోవచ్చు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ లో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది కదా సో ఎస్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకుని ఫాలో అవుతూ ఉండండి మరి ఇవాళ రెసిపీస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందామా లెట్ స్టార్ట్ రెడీ గౌరీ యా మంచి సో ఏం చేస్తున్నాం ఇవాళ ఫస్ట్ యా ఫస్ట్ రెసిపీ చక్కటి ఇడ్లీ చేసుకోబోతున్నాము మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కాకపోతే చాలా డిఫరెంట్ ఇడ్లీ చేసుకోవాలి ఓకే మామూలుగా మనము రెగ్యులర్ ఇడ్లీ ఏదైతే మనము వీణ పిండితో చేసుకుంటూ ఉంటాం అది కాకుండా రవ్వ ఇడ్లీ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాం అది కాకుండా సగ్గు బియ్యంతో చేసుకోబోతున్నాము ఓకే అండ్ మంచి ఆకుకూర కాంబినేషన్తో అంటే మునగ ఆకు కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది అవును సగ్గు బియ్యం జనరల్గా నాన పెట్టినాక మంచి ఫ్లేవర్ కూడా తీసుకుంటుంది కాబట్టి సో ఈ కాంబినేషన్లో మనము చక్కగా మునగాకు సగ్గు బియ్యం ఇడ్లీ చేసుకోబోతున్నాము తినడానికి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఇడ్లీలో రకరకాలవి ట్రై చేయడం ఈ మధ్య చాలా మంది మొదలెట్టారు రాగి కానీ స్టఫ్డ్ ఇడ్లీస్ కానీ యూనో రవ్వలు మార్చడం కానీ చేస్తూనే అవన్నీ కూడా అవును బట్ సగ్గు బియ్యంతో అనేది రకరకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ చూసాం కానీ ఇడ్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంది బట్ బేసిక్ ఏంటంటే మరి సగ్గు బియ్యం వరకు రావాలంటే అందరికి భయం ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ అది కరెక్ట్ గా వస్తుందో లేదో అసలే జిగురుగా ఉంటుంది అతుక్కుపోతుంది అండ్ సగ్గు బియ్యం నాకు తెలిసి కొంతమంది పౌడర్ చేసి ఇలా కలుపుతూ ఉంటారు మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సగ్గు బియ్యం డైరెక్ట్ గానే చేసుకుంటున్నాము అండ్ రవ్వ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే కొంచెం మనకి ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసేటప్పటికి యా సగ్గు బియ్యం మామూలుగా కొంచెం నానాక ఎలా మనం స్టీమ్ చేసుకుంటూ ఉంటామో దగ్గర పడిపోతుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే కొంచెం మనకి ఫ్లేవర్స్ వేసుకుంటున్నాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ యాక్చువల్లీ చూస్తే మనకి యాక్చువల్లీ తెలిసిపోతుంది కూడా సో అలాంటప్పుడు కొంచెం ఏదైనా రవ్వ లాంటిది పెట్టుకున్నాము అంటే సేఫ్ సైడ్ గా బాగుంటాయి చూద్దాం మరి స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇవ్వమా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓహో చాలా చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇడ్లీకి ఇందాక నువ్వు అన్నట్టు ఉప్మా రవ్వ మనం తెచ్చుకున్నాము అది కాకుండా పెరుగు కూడా వాడుతున్నాం కన్సిస్టెన్సీ కోసం బట్ కొంచెం సాఫ్ట్ గా అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఉప్మా రవ్వ కొంచెం మనకి ఏనో దగ్గర చేయడానికి బాగా ఈవెన్ పెరుగు ఫర్మెంట్ టేస్ట్ ఈజీగా ఇన్స్టెంట్ గా తీసుకొచ్చేస్తుంది కదా అందుకని యాక్చువల్లీ పెరుగు వేస్తున్నాం కాబట్టి మెయిన్ గా ఇక్కడ మనం అల్లము పచ్చిమిరపకాయలు వాడుతున్నాము ఆ ఫ్లేవర్ పట్టడానికి పెరుగు చాలా మంచి మీడియం సో పెరుగు వేసేటప్పటికి మనకి ఏంటంటే కొంచెం మళ్ళీ కన్సిస్టెన్సీ వైజ్ ప్రాబ్లం ముందుగా <laughs> 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 పోపు దినుసులు అన్ని కూడా వేసేసుకుందాము శనగపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు మినపప్పు అన్ని కూడా యా అండ్ జీడిపప్పు కూడా వేసుకుందాము వాటన్నిటితో పాటు కూడా వేయిస్తాయి ఓకే ఇంగువ వేసుకుందాం కొంచెం కరివేపాకు తుంపు వేసుకుంటే ఏంటంటే ఇంకా మనకి అన్నిట్లో కూడా ఫ్లేవర్ తగులుతుంది సో అల్లం ముక్కలు యాక్చువల్గా ఈ వేయించుకోవడం మనం నేతిలో కూడా వేయించుకోవచ్చు కదా నేను ఇడ్లీకి మనం ఇడ్లీ కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటాం కాబట్టి సెపరేట్ గా వేసుకోకుండా మిరపకాయలు ఫ్లేవర్ ఇలా కలిసిపోతే మనకు చక్కగా నెయ్యి టేస్ట్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇలా వేసుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఇడ్లీ పైన ఎలాగో నెయ్యి వేస్తారు అండ్ ఇక్కడ ఎలాగో సగ్గు బియ్యం కాబట్టి మనం నెయ్యి వేసుకోకపోయినా పర్లే చక్కగా తినేయచ్చు మంచి ఫ్లేవర్స్ తో పాటు ఓకే నమునగాకు వేసేసుకుందాము కొంచెం దగ్గర పడుతుంది మనకి అవును అండ్ ఉప్పు కూడా ఓకే అయితే ఇది కాస్త వేగుతూ ఉంటుంది ఉప్పు పిండి కలుపుకుందా సగ్గు బియ్యం కూడా నానపెట్టేసి తెచ్చేస్తాను నేను సో ఒక గంట సేపు నానపెట్టాను సగ్గు బియ్యము అవును సో నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం తర్వాత జస్ట్ మరవ కొంచెం కోట్ లాగా ఉంటే సరిపోతుంది అంటే అన్నిటికి ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీనికి తగ్గట్టుగా మనం పెరుగు వేసుకుంటున్నాం 
ఎలాగ ఉప్మా రవ్వ కూడా ఉంది కాబట్టి అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది పెరుగు మనం బాగా వేసినా కూడా సో ఒక కప్ వేసుకుంటే కూడా ఈజీగా యా ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా కలిపిన తర్వాత ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు నానబెట్టినా బాగానే ఉంటుంది కొంచెం ఊరుతుంది బట్ మనకి ఆల్రెడీ ఇలా పెరుగు వేసేసాం కాబట్టి క్విక్ గానే అయిపోతుంది అనమాట మనకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందుకే రవ్వ ఇడ్లీ కూడా మనము పెరుగులోనే నానపెడతాం కాబట్టి రవ్వని అలాగే మనం కొంచెం రవ్వ వేసుకుని ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం కూడా అలాగే నానపెట్టుకున్నాం దీంట్లో కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసేస్తాను ఫస్ట్ దీనికి సరిపడా కొంచెం నీళ్లు పోసుకోవచ్చు కొంచెం థిక్ గానే వస్తుంది మనకి మామూలుగా అవును టెక్స్చర్ ఆబ్వియస్ గా డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది ఇడ్లీ లాగా సాఫ్ట్ గా స్పంజీగా రావాలని ఏం లేదు బట్ ఇలా ప్రిపేర్డ్ గా ఓకే మనకు సగు బియ్యం ఇష్టం అని అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సరిపోతుంది బట్ కొంచెం ఊరుతుంది కొంచెం వేసుకుందాం రవ్వ ఎప్పుడు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఓకే అయితే ఈ స్టఫ్ కూడా అయిపోయింది నేను ఈ ప్యాన్ ఇట్లా మార్చేస్తాను కలిపేసావా యా ఇది ఇందులో వేసేయచ్చు వేసేయచ్చు కొంచెం చలారాక కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లోనే కొత్తిమీర కూడా వేసేద్దాం ఇప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది బికాస్ పెరుగు కూడా ఇప్పుడే వేసుకున్నాం కాబట్టి దాంతా కూడా ఒకసారి కలిపేస్తున్నాం ఓకే సో ఈ లోపు ఇడ్లీ ప్లేట్ కి నేను కొంచెం గ్రీస్ చేసేస్తాను చక్కగా ఒక మంచి కర్డ్ రైస్ పెరుగన్నం ఎలా అయితే మనం పోపు వేసుకుంటామో అలా కనిపిస్తుంది అవును ఓకే ఇడ్లీ ప్లేట్స్ రెడీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా చక్కగా వేసేసుకుందాము ఒక్క ఇడ్లీకి ఒక్కొక్క జీడిపప్పు సో ఇప్పుడు మేము నాలుగు ఇడ్లీలే చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్యాన్ లోనే కొద్దిగా నీళ్లు వేసి మూత పెట్టేసి స్టీమ్ చేసుకుంటాము సో యాజ్ యూజువల్ మీరు ఎక్కువ ఇడ్లీలు చేసుకుంటున్నప్పుడు ప్లేట్స్ వాడాలనుకున్నప్పుడు ఇడ్లీ కుక్కర్ వాడేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను స్టీమ్ కి సరిపడా యా వాటర్ వేసుకుంటాను ఓకే పెట్టేనా యా ఇడ్లీ ప్లేట్ పెట్టేసేయచ్చు ఓకే మూత పెట్టేసుకుందాం ఓకే అండి సో చూసారు కదా ఇడ్లీ ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అగైన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సో యా చాలా బాగుంది ప్రొసీజర్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ప్రస్తుతానికి అయితే స్టీమ్ అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం సో ఎస్ ఇడ్లీలు జనరల్ గా చేసుకునే రవ్వ అదే కాకుండా డిఫరెంట్ గా ఏదైనా ట్రై చేయాలి ఇంకా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అని అనుకున్నప్పుడు ఇలా సాబుదానాతో మనం ఇవాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం సో సగ్గు బియ్యం అండ్ మునగాకు ఈక్వల్ గా బాగా కనిపిస్తుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చేసింది మేజర్ గా అదే కావాలి మనకి సగ్గు బియ్యం వేసుకున్నప్పుడు అండ్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా యా సో సర్వ్ చేసుకుందాం ఎస్ ఓకే అండి సో వేడి వేడిగా మునగాకు సగ్గు బియ్యం ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయాయి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసే మునగాకు సగ్గు బియ్యం ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు మునగాకు ఒక కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఇంగువ చిటికెడు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత సగ్గు బియ్యం ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు మునగాకు సగ్గు బియ్యం ఇడ్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు జీడిపప్పు ఇంగువ కరివేపాకు అల్లం ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక పచ్చిమిరపకాయలు మునగాకు తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో ముందుగా నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం రవ్వ వేసుకుని పెరుగు కూడా వేసి తగినంత ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఇడ్లీ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మునగాకు మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేసి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్ కి కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ లాగా వేసుకుని కాసేపు స్టీమ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటూ 
ఉంటే మునగాకు సగ్గు బియ్యం ఇడ్లీ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం చాలా టేస్టీగా ఉంది మేజర్ గా సగ్గు బియ్యం ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ అల్లం ఫ్లేవర్ మునగాకు టేస్ట్ అన్ని భలే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంది భలే టేస్టీగా ఉంది మామూలుగా మనము రెసిపీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమన్నా స్వీట్ అయినా సరే లేకపోతే ఉప్మా అయినా సరే చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కువగా మనము కుక్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ అడగంటుతూ ఉంటుంది అవును ఇలాంటి ట్రాన్స్పరెన్సీ స్టీమ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది అవును అవును ఇలా కనుక ఉంటే అందరికి కూడా బాగా నచ్చుతుంది కూడా అండ్ తినేటప్పుడు కూడా ఆ సాఫ్ట్నెస్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది అందరు కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చు ఆ టేస్ట్ వైజ్ ఆ యూనో అదంతా అబ్జార్బ్ ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేయడం వల్ల మెయిన్ గా మునగాకు ఫ్లేవర్ వల్ల చాలా యునీక్ గా అండ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ మనకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ చాలా చాలా బాగుంది ఓకే మరి ఇడ్లీ చూసేసాం నెక్స్ట్ టైం చేద్దాం నెక్స్ట్ రెసిపీ చాలా చక్కటి రెసిపీ సో చింతకాయ అందరి ఫేవరెట్ అంటే ఆ పులుపు కోసం అనమాట సో చింతకాయ ఒకవేళ పొద్దున్న టైంలో ఇలా వెంటనే చేసుకోవాలి వెంటనే తినేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్స్టెంట్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మనం చేసి చూపిస్తున్నాం అనమాట మెయిన్ గా కొంచెం కొబ్బరి అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసి సో చింతకాయ కొబ్బరి పచ్చడి చేసుకోబోతున్నాం వెరీ నైస్ కాకపోతే కొబ్బరి ఎక్కడైనా చింతకాయ పులుపుని తగ్గించేస్తుందా అని ఒక చింతకాయంటే పులుపు ఉండాలి అనిపిస్తుంది చింతకాయ అసలు ఎవరు ఏమి టచ్ చేయలేరు ఏం వేసినా కూడా అంటావా రెసిపీ చేసా కూడా నీకు తెలుసుద్దామా తీసుకొస్తాడియంట్స్ సో చింతకాయ వద్దు పచ్చళ్ళు తిందాం సో కొబ్బరి చింతకాయ ఏమో చింతకాయ ముక్కలు అంటే అలా ర్యాండమ్ జస్ట్ అలా చిన్నగా తీసుకున్నాము సో కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్స్ కూడా ఎక్కడ మిస్ చేయకుండా అల్లం వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కూడా బాగా వాడుతున్నాము అయితే ఇవి గ్రైండ్ చేస్తామా అల్లం వెల్లుల్లి లేదా చింతకాయ అంటే మామూలుగా మనము చింతకాయ అయితే ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకుని కొన్ని రోజులు అలా పెట్టుకుంటాం మామూలుగా తర్వాత పోపు కావాలంటే పోపు వేసుకుంటాం బట్ మనం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ మనం చేసేసుకుంటాం కాబట్టి మనం చింతకాయ ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసేసి దాంట్లో కావాల్సినవన్నీ కూడా మనము ఒకసారి చేసేసుకుందాం ఓకే ఓకే డన్ సో అయితే ఫస్ట్ జార్ తెచ్చేయాలి యా ఓకే సో చింతకాయ నలగడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ అది గ్రైండ్ చేసేసుకుని తర్వాత కొబ్బరి కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఏమో ముందుగా చింతకాయ ముక్కలు కొంచెం చిన్నగా మనకి ఉంటే ఇంకా బెటర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇది గ్రైండ్ చేసి సో ఆల్మోస్ట్ కొంచెం గ్రైండ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులోనే పర్ఫెక్ట్ కలర్ కూడా సో దీంట్లో కొబ్బరి ముక్కలు వేసేసుకుందాం ముందు ఓకే కొంచెంగా బెల్లం కొంచెం చింత పులుపు మరీ తగ్గిపోయేంత కొబ్బరి కాకుండా ఈ మాత్రం కొంచెం సరిపోతుంది అండ్ బెల్లం కూడా చాలా కొంచెంగా వేస్తున్నాను మిగతా అన్ని కూడా పోపు లాగా మనం లాస్ట్ లో కలుపు కలుపుకోవడమే అండ్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు కూడా మనం లైట్ గా స్మాష్ చేసి వేసేసుకుందాం పోపులోనే అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే సో మామూలుగా కారం పచ్చి కారం కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ మనం పచ్చిమిరపకాయలు తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి అది కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేసుకుందాము ఎండుమిరపకాయలు మాత్రం పోపులో ఉంచుకుని పచ్చిమిరపకాయలు మనం గ్రైండ్ చేసేసాం కారం కోసము అండ్ కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు వేసేద్దాం కొంచెం బాగా కలుస్తుంది దీంట్లో వేసుకున్నాము సో ఇది కూడా గ్రైండ్ చేసేస్తా సో అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు మనకి మరీ నలగట్లేదని అనుకుంటే సో ఇప్పుడు పచ్చడి మిశ్రమం అయితే రెడీ అయిపోయింది సో ఇలా ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనకి రెండుకి టెక్స్చర్ బాగా తెలుస్తుంది అవును బాగా తెలుస్తుంది అండ్ అందరూ చింతకాయ తినలేరు సో మరి ఎక్కువ పులుపుగా ఉంటుంది అనుకుంటే మాత్రం ఒకవేళ చిన్న పిల్లలకి పెట్టాలి అనుకున్నా లేకపోతే కొంచెం మరీ పులుపు తినని వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఇలా కొంచెం కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఆల్సో కొన్ని ఇడ్లీ లాంటి వాటిలోకి 
ఎక్కువ పులుపున్నవి తినలేము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది కాస్త టేస్ట్ లెస్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా చేసుకోవాలి సో ప్రస్తుతానికి పచ్చడి మిశ్రమం రెడీ కాబట్టి ఇప్పుడు పోపు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఓకే సో నూనె వేసేసుకుందాము సో ముందు పోపు దించలు అన్ని కూడా వేసేసుకుందాం సో కొంచెం మెంతులు మెంతులు కూడా పులుపు ఉన్న చోట మెంతులు ఉంటే కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఓకే సాల్ల ముక్కలు కూడా వేసుకుందాము కాబట్టి దంచి కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ కొంచెం ఎంతైనా పచ్చిగా వేసుకోకుండా ఇలా వేసుకుంటేనే బెటర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం వేసుకుంటున్నాము వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు ఇవి ఇవి రెండు కూడా ఆప్షనల్ అందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు వేసుకుంటారు కొంతమంది వేసుకోరు ఆప్షనల్ ఇవి లేదా గ్రైండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీంట్లోనే డైరెక్ట్ గా గ్రైండ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఓకేనా వేగింది ఎండుమిరపకాయలు అండ్ ఎంగువ ఇంగువ బాగానే వేసుకుందాము తర్వాత కరివేపాకు ఓకే చక్కగా అన్నంలోకైనా ఎలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ లో నంచుకోవడానికైనా అన్నిటికీ బాగా సూట్ అవుతుంది అండ్ సీజన్ ఉన్నప్పుడే కదా మనం చేసుకోగలిగేది చింతకాయలు చక్కగా దొరికినప్పుడు అంతా ఇలా ఏదో ఒక మంచి కాంబినేషన్ తో ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే అయితే సో ఇప్పుడు ముందు రెడీ గ్రైండ్ చేసుకుంది ఇప్పుడు వేసేసుకోవచ్చు చింతకాయ కూడా మరి పచ్చిదనం తెలియకుండా ఒక్కసారి ఇలా ఏం చేసుకున్నామంటే అప్పటికప్పుడు మనము తింటున్నాము అనుకుంటే ఈ ప్రొసీజర్ మనం ఇలా చక్కగా వేయించేసుకోవచ్చు జస్ట్ లైట్ గా మరి ఎక్కువగా కూడా కాదు చాలా కొంచెం సేపు మాత్రమే మనం వేసుకునేది అంటే ఓకే అయితే కాసేపు నేను ఈ పోప్ అంతా బాగా కలిసిపోయేలా వేయించేస్తాను సో చింతకాయ అండ్ కొబ్బరి కాంబినేషన్ లో పచ్చడి నిజంగా చింత పులుపు మరి ఎక్కువగా ఉంది తినలేము అనుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి కాంబినేషన్ అండ్ దట్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ లాంటి వాటికి అయితే ఇంకా అసలు అద్దెరిగా అనమాట అందుకని యాక్చువల్లీ కొబ్బరి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇంకా చాలా కాంబినేషన్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు చింతకాయ పచ్చడి యాక్చువల్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఓకే కరివేపాకు కూడా పెట్టేసుకుందాం పై నుంచి ఓకే ఓకే అండి సో పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేస్తారా చింతకాయ కొబ్బరి పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు చింతకాయలు పావు కిలో కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఎండుమిరపకాయలు మూడు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు బెల్లం చిన్న ముక్క నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ చింతకాయ కొబ్బరి పచ్చడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో చింతకాయ ముక్కల్ని వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకున్నాక కొబ్బరి ముక్కలు కొద్దిగా బెల్లం పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి మరొకసారి బాగా మిక్సీ పట్టి పచ్చడి రెడీ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు మెంతులు అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ కరివేపాకు వేసి పోపు పెట్టుకున్నాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చింతకాయ కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు మేము పచ్చడి టేస్ట్ చూసేస్తాం అసలే పుల్లగా ఉన్నది ఏదైనా అంటే అలా నోరు ఉడుతూ ఉంటుంది నేను అన్నిటితో పాటు కూడా తీసుకోవచ్చు లైక్ ఈవెన్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి రోటీస్ చేసుకున్న పరాఖాస్ చేసుకున్న అలాంటి వాటిలో కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చు బాలే ఉంది పులుపు మాత్రం తగ్గలేదు కదా అంటే చాలా కొబ్బరి టేస్ట్ తెలుస్తుంది ఎంత పులుపు కావాలో అంత పులుపు ఉంది ఇలా పులుపు ఎంత పులుపు ఉంటే బాగుంటుంది మనం చక్కగా తీసుకోవచ్చు అవును ఇందాక అదే అనుకున్నాను కదా కొంచెం వరి అయ్యాను కదా కొబ్బరి వేస్తే పులుపు తగ్గిపోతుందేమో అని అసలు అలా లేదు అసలు చింతకాయలు వాడుతున్నామంటే మనకి పులుపు తగ్గే ప్రసక్తి లేదు బట్ ఎస్ కారం ఇంకొంచెం పెంచుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే కొబ్బరి కూడా వేసుకుంటున్నాం కదా కొంచెం ఆ కమ్మదనం తెలిసిపోతుంది ఈజీగా అండ్ ఈవెన్ కారం ఇంకొంచెం మనం ఎక్కువగా వేసుకున్నాము అంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే మా ఇడ్లీలో కూడా పులుపుకి కొంచెం కారం ఎక్కువ పడుతుంది సో ఇడ్లీలకి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది ఇలా కొబ్బరి వేసి చేసుకుంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ కి కూడా చాలా బాగా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది సో చాలా బాగుందండి చింతకాయ పచ్చడి అంటే ఎప్పుడు ఊరగాయలాగా పెట్టుకోవడమే కాకుండా ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి బాగా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అయితే అదిరిపోయింది డెఫినెట్ గా ట్రై
ఓకే అయితే సో మొత్తానికి సగు బియ్యం మునగాక కాంబినేషన్ లో ఇడ్లీలు అండి పచ్చడి బలే మంచి ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ కాంబినేషన్ సెట్ అయింది వాళ్ళ మరి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్తావా షూర్ సో ఫస్ట్ అయితే మామూలుగా సగు బియ్యం నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఎనర్జీ గివింగ్ చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో వాడుకోవచ్చు ఫాస్టింగ్ టైమ్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం ఇలా ఆకూరలు ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము అంటే మనకి చాలా మంచిది అండ్ పెరుగు కూడా మార్నింగ్ టైమ్ లో తీసుకున్నామంటే బాగా చదవ చేస్తుంది దాంతో పాటు డైజెషన్ కూడా చాలా మంచిది సో ఇలాంటి రెసిపీలో మనం మునగాకు వేసుకున్నాము సో ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా వస్తున్నాయి మార్నింగ్ టైమ్ లో కనుక ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నామంటే చాలా మంచిది అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా మనకి న్యూట్రియన్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి జస్ట్ క్యాలరీస్ మాత్రమే కాకుండా కాబట్టి ఇట్ ఇస్ వెరీ హెల్దీ ఏ డెఫిషియన్సీస్ ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇలాంటి రెసిపీ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ రెసిపీస్ వచ్చింతకాయ కొబ్బరి పచ్చడి మామూలుగా పచ్చడి అనగానే నూనె తర్వాత కారము ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము అసలు అవన్నీ కూడా ఎక్కువ లేకుండా మనం కొబ్బరి వేసుకుని చాలా చక్కగా చేసుకున్నాం అంటే మరి ఎక్కువ ఓన్లీ చింతకాయ వేసుకున్నా కూడా కారం మాత్రమే ఎక్కువగా ఉండిపోయి బాగా యాసిడిక్ గా కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి ఆ పులుపుకి అందుకనే మనం కొబ్బరి వేసి చాలా చక్కగా కొంచెం యూనో ఆలిక్లైన్ గా ఉండేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాము బట్ స్టిల్ మనకి మార్నింగ్ టైంలో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో చక్కగా తీసుకోవచ్చు ఇలాంటివి అంటే పికల్స్ లాంటివి కాకుండా ఊరగాయలు లాంటివి కాకుండా ఇలా మనం చేసుకున్నాము అంటే ఆ పులుపు ఇష్టమైన వాళ్ళు చక్కగా తీసుకోవచ్చు అండ్ చింతకాయల నుంచి కూడా మనకి చాలా చక్కటి వైటమిన్ సి వస్తుంది మంచి ఫైబర్ కూడా యాసిడ్స్ గా మనం తింటున్నాం కూడా కాబట్టి చాలా మంచిది అనమాట అండ్ కొబ్బరి కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి వాటి నుంచి కూడా మనకు కొంచెం ప్రోటీన్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ ఓకే వీఆర్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే సి యూ టేక్ కేర్